Hayırlı akşamlar. Ben Dilara Aktaş. Ana Haber Bülteni'nden sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Koronavirüs vakalarıyla başlıyoruz. 1-7 Mayıs tarihinde koronavirüsten 1977 yeni vaka tespit edildi. 57 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ordu'nun İkizce ilçesinde ise Yukarı Kaynar Taş Mahallesi'nin bir bölümü için ise yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında karantina kararı verildi. Karantina kararına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı ifade edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs güncel tablosunu sosyal medya hesabından yayınladı. 30.395 testin yapıldığı belirtilen tabloda 1977 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada test sayısı yakında 1,5 milyona ulaşacak, vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış geriledi. Vefatta yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık, sonuç almak zor değil ifadelerini kullandı. Öte yandan Ordu Valisi Seda Yavuz'a dün açıklamıştı Ordu'nun koronavirüsle mücadelesini. Vali Yavuz açıklamasında Ordu'da bu zamana kadar 19 kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini, 220 kişinin ise taburcu olduğunu duyurmuştu. Vali Yavuz'un açıklamasının ardından Ordu'da bir köyün daha karantina altına alındığı öğrenildi. Ordu'nun İkizce ilçesinde Yukarı Kaynartaş Mahallesi'nin bir bölümü için yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında karantina kararı verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada vatandaşların sağlıklarının korunması amacıyla Yukarı Kaynartaş Mahallesi Karaaç Küme Evleri Mevki ile ilgili ilave tedbirler alınmasının gerekli görüldüğü belirtildi. Karantina kararına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli video konferans yöntemiyle düzenlenen İl Tarım Müdürleri Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Pakdemirli dijital tarım pazarını devreye aldıklarını söyledi. Bu platformda bitkisel ürünlerin yanı sıra hayvansal ürünler de yer alacak. Şöyle ki dijital pazar tüm alıcı ve satıcıların değer fiyattan buluşacağı bir pazar. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli video konferans yöntemiyle düzenlenen İl Tarım Müdürleri Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Pakdemirli dijital tarım pazarını devreye aldıklarını söyledi. Geçen hafta sözleşmeli üretimin en önemli basamağı olan dijital tarım pazarını yani DITAP'ı devreye aldık. Aslında bugün üreticimize sorsanız size şunu söyleyecek. Ben ürünümü alnımın teriyle üretiyorum fakat tam karşılığını alamıyorum. Çünkü pazardaki fiyatlara baktığım zaman ben bu kadar ter dökerken bir başka aracı veya aradaki zincir daha fazla para kazanabiliyorum. Ben emeğimin karşılığını tam almak istiyorum. Tüketiciye sorsanız o da diyecek ki ürün tarlada ucuz ama bana ulaşana kadar fiyatı katlara katlana geliyor. Ayrıca istediğim ürünü her zaman da bulamıyorum. Bana göre ikisi de haklı. İşte lansmanını yaptığımız dijital tarım pazarı da bu şikayetlerden ve bu ihtiyaçlardan doğdu. Üretici ile tüketiciyi bir araya getiren bir platform olacağını aktaran Pakdemirli, içerisinde bitkisel ürünlerin yanı sıra hayvansal ürünlerin de yer alacağını belirtti. Bu platform üretici ile tüketiciyi neredeyse bir araya getiren sözleşmeli bir üretim platformu. Bu platformda bir kere en fazla başta bitkisel, en başta bütün bitkisel ürünler var. İkinci fazında da hayvansal ürünler olacak ve hepsi için de sözleşmeli olarak üretim yapılabilecek. Bakan Pakdemirli dijital tarım pazarının üreticiye faydalarını da aktardı. Üretici ürününün kaç liradan satılacağını bilecek dedi. Bunun üreticiye faydasına gelince sözleşmeli üretimi yapan üreticimiz bir defa malını kaç liradan satacağını en baştan biliyor olacak. Ayrıca alıcı ile satıcı arasında girdi finansmanı ile alakalı bir ek sözleşme finansmanı da sağlayacak. Yani sebzesini meyvesini satmak isteyen üreticimiz... Eğer bir perakende zincirle bir marketle anlaştıysa belki bunun yüzde 20-25'ine varan bir kısmını aynı yardım olarak veya peşin para olarak alacak. Bununla gübre ihtiyacı varsa gübre, tohum ihtiyacı varsa tohum, ilaç ihtiyacı varsa ilacını karşılayacak. Böylelikle aslında tarımın finansmanına da genel anlamıyla bir çözüm bulunmuş olacak. Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan, 15 Haziran'da üniversitelerin akademik takvime dönüş süreci ile ilgili açıklamalarda bulunarak Ordu Üniversitesi'nde ara sınav, yıl sonu sınavları ve bütünleme sınavlarının ne şekilde ve hangi tarihlerde yapılacağına dair bilgi verdi. 
Ordu Üniversitesi Rektör Profesör Doktor Ali Aktuan 15 Haziran'da üniversitelerin akademik takvime dönüş süreci ile ilgili açıklamalarda bulunarak Ordu Üniversitesi'nde ara sınav, yıl sonu sınavları ve bütünleme sınavlarının ne şekilde ve hangi tarihlerde yapılacağına dair bilgi verdi. Rektör Aktuan salgının seyrinin ilk haftaları oranla düşüşe geçtiği verilerinden hareketle 4 Mayıs'ta gerçekleştirilen kabine toplantısında üniversitelerin 15 Haziran 2020'den itibaren akademik takvime dönebileceği kararının alındığını ifade etti. 4 Mayıs'ta gerçekleştirilen kabine toplantısında üniversitelerin 15 Haziran 2020'den itibaren akademik takvime dönebileceği kararı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi tarafından e, kamuoyuna açıklanmıştır. Elbette ki bu süreç devletin ilgili kurumları tarafından salgının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçildiğinin beyan edilmesi koşuluyla 15 Haziran'da tedrici olarak başlayacaktır. 5 Haziran'da uzaktan eğitim öğretim sürecinin bitmesinin ardından koşulların uygun olması kaydıyla yüz yüze eğitim öğretime 15 Haziran'da başlanması ve uzaktan eğitimle yapılamayan uygulamalı derslerin yoğunlaştırılmış bir şekilde yapılması planlanmaktadır. Rektör Aktuan, uzaktan eğitim derslerinin 5 Haziran'da sona ereceğini ve sonrasında ara sınavlar başlayacağını belirtti. Ön lisans, lisans ve lisans üstü programlarda yapılacak ara sınav yani vize sınavları, eş zamanlı sınav, eş zamanlı olmayan sınav, sunum, ödev, rapor, araştırma, proje gibi yöntemlerle yapılabilecek olup sınavların ne şekilde yapılacağına ilgili öğretim elemanının görüşü doğrultusunda birim kurulları karar verecektir. Bununla birlikte ara sınavlar ilk 7 haftanın ders içeriklerinden oluşacaktır. Rektör Aktuan, Ordu Üniversitesi olarak hiçbir öğrencimize mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı özverili bir şekilde yürütüyoruz dedi. Ordu Üniversitesi olarak hiçbir öğrencimizin mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı özverili bir şekilde yürüttüğümüzü bilmenizi istiyor. Öğrencilerimizin sağ salim üniversitemize dönmelerini arzu ediyor ve sınavlarında başarılar diliyorum. Kapadüz ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi ile Başköy Mahallesi'nin kesiştiği noktada bulunan Dikenli Deresi, iddialara göre ilçede yaklaşık 35 yıldır faaliyetini sürdüren bir maden firması tarafından kirletiliyor. Vatandaş tepkili, firma yetkilileri ise iddiaların gerçek olmadığını açıkladı. 25 senedir bu dereyle mücadele ediyoruz. Yukarıda Akgüney köyünde, Kapadüz'e bağlı Akgüney köyünde maden var. Bu madenin suyunu zaman zaman dereye koy veriyorlar. Dere ayran gibi bakıyor. Deremizde bugün balığımız yok, kurbağamız yok. İnsanlarımız, hayvanlarımız bu dereden su içemiyor. Bunun nedeni bize göre Kabadüz'de bulunan Akgüney Mahallesi'ndeki maden işletmesinin bırakmış olduğu atıklardan dolayı. Biz şikayetli oldukça onlar daha fazla koy verdiler sularına. Vatandaş tepkili çünkü kıyısında büyüdükleri Dikenli Deresi'nin şimdi kirletildiğini iddia ediyorlar. Bir maden ocağı tarafından suya atık bırakıldığını düşünüyorlar. Firma ise iddiaların gerçek olmadığını belirtiyor. Bu mümkün değil. Eğer atık suyun bu dereye karıştığını net bir şekilde ifade edebilmemiz için bu suyun kül grisi renginde olması gerekir. Burası Kabadüz ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi ile Başköy Mahallesi'nin kesiştiği nokta. İki mahallenin ortasında akan ve mele tırmağı ile birleşen derenin adı ise Dikenli. Dikenli deresi bölgede 5 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılıyor aynı zamanda. Ancak bölge halkı isyanda. İddialarına göre Kabadüz ilçesi Akgüney Mahallesi'nde faaliyet gösteren maden firması atıklarını Dikenli deresine atıyor. Bu görüntülerse yaklaşık bir hafta önce yörede yaşayan bir vatandaş tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Derenin bulanık görüntüsünü çeken vatandaş sesimizi duyuramıyoruz ama zehirleniyoruz dedi. Bu paylaşımın ardından gözler Dikenli deresine çevrildi. Oluşan kirlilik nedeniyle artık balıkların ve diğer su canlılarının derede yaşamadığını söyleyen bölge halkı yaklaşık 25 yıldır mücadele verdiklerini belirttiler. Bu suyla ilgili en azından 10-15 seneden beri mücadele ediyoruz. Dilekçeler yazdık, telefonlar açtık. Buradaki asıl amacımız sanayicilere işte sanayici yapmasınlar, petrol şeyi, 
maden çıkarmasınlar falan değil. Sayın madenci arkadaşlarımız buna bir önlem alsınlar. Burada en azından 7-8 tane köyün hayvanları, canları su içiyor. Burada balık var, canlılar var. Burası çok güzel bir sayfa yeri haline geldi. Biz de faydalanalım buradan. Hepsi sanayici faydalanıp madencilere her gün parasını üstüne para katmasın. Burada e, kuş sesine, kalplumbağa sesine, kurbağa sesine hepsine hasret kaldı. Bunun ölçümleri yapıldı. Sağlığa zararlı olduğu açıklandı. 8-10 sefer dilekçe verdiğimiz halde biz dilekçe verdikçe ne daha fazla akıtmaya başladılar. Yani bizim verdiğimiz dilekçeler e, dışarıda kaldı. Dereyi görüyorsunuz. Derenin melete birleştiği yer. Bu meletten 4-5 tane köyümüz içme suyu karşılıyor. Arpaköy, Kovancı, Bayadı, Esenyurt köyleri içme suyu alıyor. 25 senedir uğraşıyoruz yetkililerle, il çevre ve şehircilik müdürlüğüne defalarca müracaatımız var. Çok yetkili geldi gitti. Şu ana kadar elle tutulur, gözle görülür bir sonuç alamadık. Vatandaş maden faaliyetleri başladıktan sonra derenin kirlendiğini anlatan birçok dilekçe yazarak yetkililerce konuya çözüm aradıklarını söylerken yaklaşık 35 yıldır bölgede faaliyetini sürdüren maden firmasının 10 yıldır genel müdür olarak görev yapan Seyit Karataş ise iddialarla ilgili hiçbir vatandaşın bugüne kadar kapılarını çalmadığını söyledi. 20 küsür yıldan beri ben muhatap bulamıyorum dedi. Ben kendisini 10 yıldır bu işletmede çalışmaktayım. Hala hiçbir görmedim, gelmedi, bir talepte de bulunmadı. Kendisinin böyle bir talebi olursa da gelir, konuşuruz. Yine bir iddia var ki maden firması özellikle korona salgını nedeniyle sokağa çıkma yasaklarını da fırsata çevirdi. Dereye atıklar bırakıldı. Milletin sokağa çıkmadığı zamanlarda havuzu boşaltıyorlar, dereyi maalesef kirli hale getiriyorlar. Bakın burada işte hayvanlarımız var, hayvanlarımız şimdi gelse de olsaydı burada su içiyor. Bunlar daha içilmiyor. Bunlara yetkililerin bir önlem almasını istiyoruz. Burada hiçbir zaman siyaset yapmadık, siyaset yapmıyoruz. Ama ilgililer ve yetkililer lütfen bu işe bir çözüm bulsunlar. Bu iddiaya da yalanlama geldi. Sokağa çıkma yasağından dolayı fırsatın değerlendirilerek o gün işte 3 gün boyunca dereye atık suyu bırakıldığı söylenmişti. Bu mümkün değil çünkü bizim işlediğimiz maden ağır metaller içerir. 8 kilometrelik yolu 1-2 saatte gelmesi mümkün değildir. Oradan şu anda bıraksan buraya gelmesi 3 günü bulur. Dolayısıyla bunların hepsi art niyetli olduklarını düşünmüyorum. Ama kaynağından öğrenmektense suyu bulandırmanın bir mantığı yok. Bizim kapımız herkese açık. Dolayısıyla aklında soru işareti olan herkes bize ulaşabilir. Mahalle muhtarı Mehmet Kalyoncu da özellikle içme sularının büyük sıkıntıda olduğunu vurgulayarak bizim ve hayvanlarımızın sağlığı risk altında dedi. Melet Irmağı'na da karıştığı için işte komşu köylerimiz Arpaköy, Kovancı, Bayadı, Esenyurt gibi köylerimiz bu Melet Irmağı'ndan mevcut içme suyunu karşılıyorlar. Yani burada söz konusu olan insan sağlığı. Yani direkt olarak insan sağlığını etkilemektedir. Yetkililer bir an önce bu çöz, e, soruna çözüm bulurlarsa çok memnun oluruz. İddialara göre dereden su içen bir at zehirlendi. Atın sahibi hakkımızı sonuna kadar arayacağız dedi. Evim av ileride hayvanlarımız geldi, yatımız, ineğimiz falan geldi. Veteriner çağırdık. Geçen gün sancılandı at zehirlendi. Su içmiş pis sudan. Devletimizin buna bir el atmasını istiyor. Oradan e, maden varsa havuzuna koysun. Çevreyi kirletmesinler. Hem vatandaşın sesine kulak verdik hem de vatandaşın iddialarını firmanın yetkili ismine sorduk. Şimdi iddialar üzerine harekete geçen Çevre İl Müdürlüğü ve diğer resmi makamların dereden aldığı numunelerin sonucu bekleniyor. Çevre İl Müdürlüğü, Kabadüz Jandarma, Jandarma Çevre Timi, efendim... Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Şehircilik Daire Başkanlığı numunelerini aldılar. Çünkü halkın böyle bir isyanı söz konusuydu. Aldılar, değerlendirdiler, götürdüler, incelediler. Şu anda inceleme sonuçlarını biz de bekliyoruz. Dolayısıyla yapmış olduğumuz bir yanlış varsa ki kendimizden eminiz yok. Ama toplum nezdinde halkın ikna olabilmesi adına bunların yapılması gerekiyordu. Yaptık. Bekleyeceğiz, göreceğiz sonuç ne çıkacak. Eğer e, çıkan sonuç da ne olursa olsun siz değerli basın mensuplarıyla da bunu paylaşacağız.
Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Belediyesi ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin önemli güzergahlarından olan Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Ata Caddesi'nde altyapı ve demir iyileştirme çalışmalarına başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Belediyesi ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin önemli güzergahlarından olan Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Ata Caddesi'nde altyapı ve zemin iyileştirme çalışmalarına başladı. Altyapı çalışmalarının ardından yağmur suyu hattı yapımına başlayacak olan ekipler, Korgan Kumru yoluna bağlantı da sağlayan 1,2 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışmasını hayata geçirecek. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Adem Atik, Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, caddede başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Şişman, Fatsa'da Büyükşehir ve İlçe Belediyesi koordinesinde şehir merkezi ve kırsal alanlarda 142 kilometre yol çalışması yapılacağı söyledi. Toplam 18.580 metre sıcak asfaltı Fatsa merkezimizde yapıyoruz. Aynı zamanda kırsal alanlarda da sıcak asfalt çalışmalarımız devam edecek. 26.500 metre sıcak asfaltta kırsal alanlara yapmış olacağız. Bu şekilde toplam sıcak asfalt imalatımız Fatsa bölgesinde 45 kilometre bir sıcak asfalt yapmış oluyoruz. Aynı zamanda 12.700 metre de beton yolu imalatı yapacağız. Bunun, yine bunun dışında yine Fatsa bölgesinde emisyon asfalt yapacağız. Bu da toplam uzunluğu 84 km olacak. İlçe merkezinde altyapısı tamamlanan bölgelerde 18.5 km sıcak asfalt çalışmasının yapılacağı Ata Caddesi'nde de bu caddelerden biri olduğunu belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, bu yıl itibariyle imarlı alanlarda doğal gaz ve altyapı çalışmalarının bittiği bölgelerde yaklaşık 18.5 kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleşecek diye konuştu. Fatsa'nın nefes alacak olan caddesinde aralıksız bir şekilde Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın öncülüğünde çalışmalara başladık. Bu yıl itibariyle özellikle imarlı alanda doğal gaz ve altyapı çalışmalarının bittiği bölgelerde yaklaşık 18,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışması olacak. Bununla birlikte Fatsa'nın özellikle altyapı sorunlarının büyük çoğunluğu bu yıl hallolmuş olacak. Yine kırsal alanda da çok planlı şekilde yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde orada da altyapının bittiği yollarımızda özellikle mahalle yollarımızda ana arterlerinde olmak üzere büyük şehrimizle birlikte koordineli bir şekilde ilçemizin büyük şehir adına yakışır bir şekilde gereken konfora ulaştığı döneme gireceğiz. Ben e, bu, bu programın özellikle yatırım planlamasına alınması ve ihalesinin yapılmasından dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın Fatih Sağlıklığımız adına çok teşekkür ediyorum. Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, TV52 ekranlarında Gülyalılı vatandaşlar için müjde verdi. Gülyalı'ya iki çocuk parkı kazandıracaklarının müjdesini veren Tepe, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla gıda destek paketlerinde küçük çocuklar için mama desteği vereceğini de önemli belirtti. Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, TV52 ekranlarında yayınlanan yeni gün programına konuk oldu. Gülyalı Belediyesi'nin çalışmalarından bahseden Başkan Ulaş Tepe soruları cevapladı. Ulaş Tepe, Gülyalı'ya iki çocuk parkı kazandıracaklarının müjdesini verdi. Benim temel derdim şuydu, hani sokak e, sokaklarından mutlu çocuk seslerinin yükseldiği bir Gülyalı hayalimiz vardı. Şu bu çok hayalimizi, güzel biliyorsun, şunlara bakalım. Evet, yani bu hayalimizi evet. gerçekleştirme mutluluğunu yaşıyoruz. Yine çocuklara hep yeni bir müjde daha verelim. E, i̇lçemizde iki tane yeni çocuk parkını kazandırıyoruz. Peyzaj çalışmalarını Sona yaklaştık artık. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı biraz da çalışanlarla ilgili bizim ihaleye verdiğimiz yaptıracak olduğumuz alanlarla ilgili belli sıkıntı yaşıyoruz ama iki tane yeni çocuk parkını kazandırıyoruz. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyemiz tarafından Turnasuyu Mahallemizdeki alana Ceren Özdemir adına, Ceren Özdemir kardeşimiz adına bir tane çocuk parkı yapma ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Başkan Ulaş Tepe, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla gıda destek paketlerinde küçük çocuklar için mama desteği vereceklerini de sözlerine ekledi. Bakınız, onun da buradan müjdesini vermiş olalım. Biz bugün itibariyle, dün akşam itibariyle planlıyoruz. Biz mesela gıda desteklerini sosyal yardımcı olarak vakfı üzerinden yapabiliyoruz. Bu süreçte çünkü Sayın Kaymakamımızın başkanlığında oluşturan bir Gülyalı Sosyal Yardımcı Danışma Vakfımız var. Ve vakıf üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere e, devletimizin koyduğu kurallar çerçevesinde destek olunabiliyor. Dolayısıyla gıda desteği veriliyor aileye ama bizim hep e, çocuklarımız var evde. 1-3 yaş arasındaki özellikle 
e, gıda desteği ihtiyacı olan çocuklarımız var. Onlarla ilgili Gülyalı Belediyesi olarak Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla e, inşallah bir planımız var. Mama desteğinde Oo, var. Süper. Türkiye'de mesela bugüne kadar hiç bir Mama verilmemiş. yapmamıştı. Bezde verecek misiniz başka? <gülüyor> bez, bez planımız yok ama evet. ilerleyen dönemlerde neden olmasın. Evet. Ama şunu yapıyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelere e, gıda bir destek ürünü sağlayacağız çocuklara. Çünkü bu ilçede ben Gülyalı Belediye Başkanı olarak bu ilçedeki her şeyden ben sorumluyum. Tepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler ile birlikte uyum içinde çalıştıklarının ise altını çizdi. Altın Ordu Belediyesi tarafından 11 Mayıs'ta belirlenen şartlarda mesai vermeye başlayacak olan berber, güzellik salonu, güzellik merkezleri, kuaför gibi işletmeler dezenfekte edilerek işletme sahiplerine hijyen paketi veriliyor. Altınordu Belediyesi koronavirüs dolayısıyla faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs'ta belirlenen şartlarda açılacak olan berber, güzellik salonu merkezi ve kuaför gibi işletmeleri dezenfekte ederek işletme sahiplerine hijyen paketi veriliyor. Koronavirüs salgını sürecinde kişisel ve toplum sağlığının korunmasına yönelik yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Altınordu Belediyesi, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Covid-19 pandemi sürecinde başlattığı çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Altınordu Belediyesi, normalleşme sürecine geçişte uygulanacak olan önlemler konusunda da tedbiri elden bırakmıyor. Altınordu Belediyesi tarafından sağlanan hizmeti değerlendiren işletme sahipleri, iş yerlerinde dezenfeksiyon çalışmasına ihtiyaçları olduğunu vurguladılar. Çok güzel, çok iyi oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Altınordu Belediyesi ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Önce belediyemizin bizlere yapmış olduğu çok güzel bir hizmet. Yani halkın sağlığı açısından, bizim sağlığımız açısından. Yapılan çalışmadan dolayı mutlu olduklarını ifade eden esnaflar uygulama için Altınordu Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler. Gayet memnun kaldık. Ee, teşekkür ederiz başkanımıza. Ee, gayet güzel e, dezenfekte edildi salonumuz. Valla çok yerinde bir uygulama. Ee, daha önce biz kendi imkanlarımızla e, bu dezenfekte bir şey gerçekleştirdik ama belediyenin böyle bir şey yapması bizim için e, daha güvenli oldu. Berber ve kuaförlerle devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine berber güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili yeni bir genelge gönderdi. Söz konusu genelgeye göre berberler ve kuaförler 9 ila 21 saatleri arasında çalışacak. Genelge ile ilgili Ordu Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Yılmaz Bayram genelgede bulunan kararlardan bahsetti. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 11 Mayıs'ta açılacak berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili yeni bir genelge gönderdi. Ordu Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Yılmaz Bayram genelgede bulunan kararlardan bahsetti. Yılmaz Bayram belirli saat aralıklarında tedbirlere uyularak çalışmaların yapılacağını söyledi. Ya i̇nşallah 11 Mayıs itibarıyla pazartesi günü saat 9'dan akşam 9'a kadar olmak kaydıyla çalışmalarımıza İçişleri Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanlığımızın emriyle Açılışımızı yapacağız. Çalışmalarımızı şu anda yaptık, temizliğimizi yaptık. Şu anda dezenfekte çalışmalarını yapıyoruz. Her şeyimiz hazır. Koronavirüs için alınacak önlemleri anlatan Bayram, iş yerlerinde kalabalık ortam olmayacak şeklinde konuştu. Üç koltuğu bulunan bir iş yerinde iki tane kişi çalışmak kaydıyla üçüncü bir koltuğu iptal edeceğiz. Bunun anlamı şudur, arasının bir buçuk metre açık olması gerekiyor. Bu birinci maddemiz. ikinci maddemiz kesinlikle randevu dışında içeride hiçbir müşteriyi tutmayacağız. Sadece çalışma alanında tutacağız. En fazla iş yerimiz müsaitse durumuna göre bir kişi içeride müşteri olarak oturtabileceğiz. Kullanma talimatına gelince tek kullanımlık penuvarlar, penuvar dediğimiz saç kesim peçeteleridir. Onu kullanacağız. Ayrıca havlu kullanmayacağız. Havlunun yerine tek kullanımlık şeylerimiz var. Bizim sakal peçetelerimiz var. Onları kullanacağız. Çok fazla içeride maskemiz sürekli olacak. Bonemiz olacak. Yılmaz Bayram isteyen müşterilerin kuaförlere gelirken kullanılmasını istedikleri eşyaları kendisinin getirebileceğinin altını çizdi. Bu arada müşterilerimiz arzu ederlerse kendi şeylerini getirebilecekler. Kendilerine kullanılmasını isteyen. 
istedikleri malzemeyi işlerimize getirebilecekler. Hatsa'da trafik haftası nedeniyle araç sürücüleri uyarıldı. Trafik kuralları konusunda uyarılan sürücüler koronavirüs salgını ile ilgili de bilgilendirildi. Hatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran uygulama sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trafik haftası nedeniyle Fatsa ilçesinde araç sürücülerine uyarı yapıldı. Sürücüler hız yapmamaları, kırmızı ışık ihlali yapmamaları, kavşaklarda geçiş önceliğine uymaları, yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konularında bilgilendirildiler. Araç sürücüleri ayrıca koronavirüs salgını ile ilgili olarak maske kullanımı, sosyal mesafe uyulması, araçlarını sık sık dezenfekte etmeleri konusunda da uyarılırken toplantı, Toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşların da diğer yolcularla teması engelleyecek şekilde oturmaları gerektiği ifade edildi. Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, uygulama sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşlarımızın dikkatli davranmaları, trafik kurallarına uymalarını, koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri uyarak sağlıklı günlere ulaşmalarını dileriz dedi. Kızılay'da kan stoklarının azalması ile yapılan çağrılara Fatsalı vatandaşlar kayıtsız kalmadı. Fatsa 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda kurulan mobil kan bağışı otobüsünde kan bağışı yapmak isteyen iftardan sonra kuyruğa girdi. Ne olur ki? Kızılay'ın çağrısına Fatsalı vatandaşlar kayıtsız kalmadı. Koronavirüs nedeniyle kan stokları kritik seviyelere düştü. Kan verme oranı az ancak kana ihtiyaç duyan insan sayısı oldukça fazla. Kan bağışı çağrısının yapılmasının ardından vatandaşlarımızın yoğun ilgisi için öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Telefonlara düşen mesajlar ve çevredekilerin çağrıları ile Fatsa duyarlı ve örnek bir davranış gösterdi. Bana normal mesaj olarak bilgilendirme geliyor Kızılay'dan. Aynı zamanda Fatsa Kızılay Şube Başkanlığı'nda da yönetimdeyim. Ben de bu mesajı görerek hatta sosyal medyamda da paylaştım. Bu mesaja cevap veriyorum. İftardan sonra Fatsa Yeni Meydan'da kan bağışında bulunacağım. Tüm müsait olan arkadaş ve dostlarımı da oraya davet ediyorum dedim. Biz hatta telefon açtığım arkadaşlarım da beni kırmayarak şu anda kan veriyoruz. Doğal olarak Kızılay'ın şu andaki bu Covid virüsü dolayısıyla... İnsanların çekingelerinden de kan bağışı azalmış. Kan e, bir ihtiyaçtır. E, biz de bu çağrıya duyarak bu ihtiyacın giderilmesi adına bu bağışı bulunmaya şu anda bu araca geldik. Kan bağışımızı yapıyoruz. Fatsa 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'na kurulan mobil kan bağışı otobüsünde kan bağışı yapmak isteyen vatandaş sosyal mesafe kuralına uyarak iftardan sonra kuyruğa girdi. Sağlığımız için tüm insan dünyadaki insanların sağlığı için Herkesin kan vermesi için buraya çağırıyoruz. Akşam 20.30 ile 24 arası devam eden kan bağışına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kan her zaman bir ihtiyaç, tek kaynağı insan. Bu sebepten dolayı öncelikle vatandaşlarımızın çağrılara uymalarını kesinlikle öneriyoruz ama bir sebepten dolayı dışarı çıkmaları gerektikleri zaman en azından bir 15-20 dakikalarını bizlere ayırıp kan başında bulunmaları bizleri hem çok mutlu edecek hem de bu zor zamanları atlatmamıza çok daha yardımcı olacak. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Ramadanlar temelinde güven var. Fındık ve kivi tarihi...
tasarımının yaygın yapıldığı orduda yumurta üretiminin arttırılmasına yönelik çalışmalarda meyvesini vermeye başladı. Kentte yaklaşık 3 yıl önce organik yumurta üretimi geliştirilmesi projesi kapsamında dağıtılan yarka tavuklarının ardından birçok ilçede çiftlikler kuruldu. Şimdi ise üreticiler gelen siparişlere yetişemiyor. Ordu'da 19 ilçede 100'ün üzerinde çiftlikte organik yumurta üretimi yapan üreticiler son günlerde gelen siparişlere yetişemiyor. Kentte yaklaşık 3 yıl önce organik yumurta üretimi geliştirilmesi projesi kapsamında dağıtılan yarka tavuklarının ardından birçok ilçede çiftlikler kuruldu. Fındık ve kivi tarımının yaygın yapıldığı Ordu'da yumurta üretiminin arttırılmasına yönelik çalışmalarda meyvesini vermeye başladı. Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Kaya, Altınordu ilçesindeki yumurta paketleme tesisinde kent genelinde yüzün üzerinde çiftlikte yaklaşık 60 bin tavuk bulunduğunu söyledi. Şimdi Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanlığı olarak bizim bünyemizde 75 tane üreticimiz var. Şu anda aktif 45 tane işletmemiz var. İşletmemelerimizde toplamda 60 bine yakın yarkamız var. Yaklaşık olarak biz hemen hemen 600 bine yakın haftalık yumurta üretimimiz var. Bu üretimimizi haftalık olarak 1 milyona çıkartmak istiyoruz. Acilen çünkü talep çok var. Son zamanlarda bu Covid-19 denilen hastalık nedeniyle tabii ki dışarıya çıkma yasa konduktan sonra milletin alışveriş merkezlerine birden hücum etmeleri, bir alacakları yere 5 tane, 6 tane yerlerle yumurta almaları talebi bir nevi artırdı. Kaya Birlik bünyesinde 1 milyon 200 bin liralık paketleme tesisi kurduklarını ifade ederek bu tesisin açılmasının ardından gelen siparişleri daha hızlı karşılamaya başladıklarını vurguladı. Taleplere yetişemiyoruz. Şimdi biz 3 ayına 4 ay vadeyle biz yumurta vermeye yer arardık. Talepler 10 gün önceden bizlere yapılıyor ve paralarımız peşin olarak yatıyor. Biz 2 aylık 3 aylık yumurta alabildiğimiz yerlerden şu anda parasını yatırsak yumurta bulma şansımız çok zor. Peki bunlar üreticiler memnun mu bu süreçten? Tabii ki bu süreçten üreticilerimiz çok memnunlar. Ee, olabildiğine memnunlar. Çünkü daha önceden yumurtalarını pazarlamakta sıkıntı çekiyorduk. Onlar da sıkıntı çekiyorlardı. Şu anda hem paralarını alabiliyorlar hem de yumurtalarının pazarı tamamen bulunmuş oluyor. Bu durumda da çok memnunlar. Bu tesisin yanı sıra yem fabrikası da kurduklarını aktaran Kaya, bu tesiste ise saatte 10 ton üretim yaptıklarını ifade etti. Organik Yumurta Üretimle Birliği'ni kurduğumuz zaman e, biz DOKAP Başkanlığımız, e, Tarım İl Müdürlüğümüz, e, hatta bu işin içinde Ordu Üniversitesi dahildi. E, biz entegre testleri olmadan bu projenin yürütülemeyeceğini söyledik. Sağ olsun DOKAP Başkanlığımızın finansörlüğünde bir yem fabrikamız, saatte 10 ton yem fabrikamız e, kapasiteli, e, bir paketleme tesisi, yumurta paketleme tesisi, bir yarka yetiştirme tesisinin 3 tane entegre tesisimizi beraberinde verdiler, yapıldı. Sadece faaliyete geçmeyen yarka yetiştirme tesisimiz kaldı. O da Akkuş Belediyesi tarafından yapılıyor. Bir ay içinde inşallah bizlere teslim edecek. Yarkalarımızı da orada üreteceğiz. Dolayısıyla burada biz e, hemen hemen yaklaşık olarak e, yıllık 16 milyonun üzerinde yumurta Paketleme işlemi yapabiliyoruz burada. Mimarileri ve hikayeleriyle bulundukları şehirlerin simgesi haline gelen camiler yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu Ramazan'ı mahzun geçiriyor. Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Kutluca köyünde bulunan ve 1800'lü yılların başında yapıldığı tahmin edilen kentin ikinci ahşap camisi olma özelliğine sahip Kutluca camisi yıllardır ihtişamını koruyor. Şimdi ekranlarınıza hem Kutluca Camii'sini hem de Trabzon İskender Paşa Camii'sini getiriyoruz. İslamiyet'in kutsal mekanları olan yapılış zamanları, mimarileri ve hikayeleriyle bulundukları şehirlerin simgesi haline gelen camiler yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu Ramazan'ı mahzun geçiriyor. Selçuklu ve Osmanlı'dan izler taşıyan ve asırlara meydan okuyarak Türkiye'nin sembolleri haline gelen camiler en sakin günlerini yaşıyor. Ülkenin doğusundan batısına kadar birçok caminin en sessiz hali ekiplerce havadan görüntülendi. Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Kutluca köyünde bulunan ve 1800'lü yılların başında yapıldığı tahmin edilen kentin ikinci ahşap camisi olma özelliğine sahip Kutluca camisi yıllardır ihtişamını koruyor. 
Trabzon'daki İskenderpaşa Camii'si 1529'da inşa edildi. Esas planı İznik'teki Yeşil Camii'ye benzeyen caminin mihrap ve minberi mermerden yapıldı. 19. yüzyıl barok süslemelerine sahip yapının içinde kalem işi süslemeler de bulunuyor. Ordu'nun ilçelerinde fındık bahçelerinde görülen yılanlar hasat için bahçelerde olan vatandaşları korkutuyor. Son 3 yıldır bölgede yılan popülasyonunun fazla olması fındık üreticilerini bahçelerde tedirgin ediyor ve birçoğu gördüğü yılanı öldürüyor. Ziraat mühendisi Haluk Şensoy ise yılanları öldürmeyin çağrısında bulundu. Son dönemde fındık bahçelerinde boyları 2 metreye kadar uzanan yılanların görülmesi vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle yaklaşan fındık hasat sezonu öncesi bahçede gübreleme, ilaçlama ve ocak temizi yapan üreticiler korkuyor. Birçoğu gördüğü yılanı öldürüyor. Ziraat mühendisi Haluk Şensoy'dan ise önemli bir uyarı geldi. Yılanların öldürülmesinin biyolojik dengeyi bozduğunu vurguladı. Karım alanlarında onların ısınmasıyla beraber Bağında bahçesinde çalışan üreticilerimiz yılanları maalesef soğuk hayvan ama maalesef onlar da bu dünyada yaşayacaklar. Bizlerimiz de yüzleşeceğiz. Evet havaların ısınmasıyla beraber yılanları belki daha fazla göreceğiz. Bu, bu gerçek yaşanacaktır. Ama yılanlara karşı bizim tutumumuz ne olacaktır biz üreticiler olarak? Yılanları üreticilerimiz kesinlikle rahatsız etmesinler. Tabii yılanlarımız üreticilerimizi rahatsız edecekler midir? Etmeyeceklerdir. Zaten yılanlar yerdeki titreşimleri, reseptörleri yardımıyla alarak onları anlayabilen ve de şöyle söyleyelim, mesela 3-5 metre öteden kendine yaklaşan bir insanları reseptörleriyle algılayan bir yılan zaten insandan kaçmaya başlar. Ee, en önemli konulardan bir tanesi yılanlarla alakalı. Ee, yılanlar en fazla far, fare yiyerek karnını doyuran hayvanlarımız. Ee, fareler hastalıksal olarak, bizim hastalıksal olarak yılanlardan daha tehlikelidir. Fare popülasyonunu en fazla baskılayan, yılanlarımızdır. Peki hangi yılan zehirli? Bu ayrım üretici nasıl yapacak? Merak edilen bu soruların cevabını da verdi mühendis Şensoy. Bir de e, zehirli yılan ya, yavaş hareket eder. Zehirsiz yılan hızlı hareket eder. Bu pratik bilgileri de üreticilerimize verelim. Bir de kör yılan dediğimiz e, sürüngen, kertengele buna hiç zarar vermeye gerek yok. Bırakın yaşasınlar. Veya tavuğunuz varsa tavuğunuz yesin. Ziraat mühendisi Haluk Şensoy Yılanları öldürmeyin çağrısında bulundu. Onlara şey yapmayalım, zarar vermeyelim. Bırakalım onlar da yaşasınlar. Yılanlar aynı zamanda toprak altında her gezdiklerinde toprağı da havalandırmış, aynı zamanda işlemiş olmaktadır. Mümkün mertebe yılanları öldürmeye değil, yılanları yaşatmaya çalışalım. Bu haberle ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.